xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của Việt Phay TV Và kính thưa quý vị, trong chương trình Cà Phê thứ Bảy ngày hôm nay Chúng tôi có một buổi phỏng vấn vô cùng đặc biệt Và cùng thực hiện chương trình phỏng vấn này với Kim Hoàng Đó là ông Trish Latham đến từ Camera Welcome to Việt Phay Studio, Trish Thank you very much, Kim Vâng, kính thưa quý khán giả của Việt Phay TV Tháng 4 năm 2021 46 năm đã trôi qua kể từ cuộc chiến 1975. Mặc dù khoảng thời gian rất lâu, nhưng người Việt hải ngoại cũng như hàng triệu người Việt trong nước không thể quên được biến cố đau buồn của năm 1975. Cuộc chiến đẫm máu này đã kéo dài gần hai thập niên và đã diễn ra hầu hết trên lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, gây biết bao tan tốc cho hàng triệu người dân Việt Nam vô tội. Và tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã chiến đấu anh dũng. Và trước một cái bối cảnh cao đẹp này, thì quân đội đồng minh Úc Châu và New Zealand đã có một cái sự yểm trợ vô cùng quý báu thông qua một chiến dịch gọi là chiến dịch ANZ. Và cuộc chiến đã qua đi. Nhưng mà thực sự, hòa bình vẫn không thể tái lập với một chính quyền độc tài trả thù và bóp nghẹt tự do ngôn luận cũng như là bớt nghẹt nhân quyền. Vì vậy mà hơn 1 triệu 500 ngàn người Việt đã từ bỏ quê hương để ra đi tìm tự do. Và trong quá trình này hơn nửa triệu người đã thiệt mạng tại rừng sâu và biển cả. Tuy vậy, cộng đồng người Việt cũng đã định cư tại Úc Châu và New Zealand. Và cho đến ngày hôm nay, hơn 300 ngàn người Việt đã chọn nước Úc là quê hương thứ hai. Trong bối cảnh này, ông Trish Latham là một nhạc sĩ chuyên nghiệp thường trú tại Viện Bảo tàng Chiến tranh Úc Châu, tức là The Australian Memorial War tại Canberra. Ông đã có một cái ý tưởng tạo dựng một vở nhạc kịch à, có tên gọi là The Vietnam Requiem để mà tán dương quân đội đồng minh của ba quốc gia và cũng như để tưởng niệm sự hy sinh của hàng triệu người trong cuộc di tản lớn nhất của thời hậu thế kỷ thứ 20. ever divided us like the Vietnam War. It's like a wound that was never sewn back together, so instead grew apart. The Vietnamese diaspora, known as the boat people, are among the most traumatized people in modern history. We have chosen to engage with the Vietnam Requiem's project because here we know the time has come to tell our stories. My role is to represent everyone's experiences accurately and to tell those true stories by guiding our best composers and musicians. I hope that this music enables post-traumatic growth for all affected. I found this the hardest thing I've ever done. I, I've never cried so much about anything. I don't even know how to describe it, like literally buckets. I deeply wish that everyone who lived through this period will open their eyes to the other side of the divide and feel greater compassion. usually by people who don't understand the power of music, that songs can't change the world. That may or may not be true, but what is absolutely true is that the world won't change without songs.
Và sau đây sẽ là những cái phần tâm sự của tác giả là ông Chris Latham về lý do vì sao mà ông đã thực hiện cái tác phẩm gọi là The Vietnam Requiem để cho quý khán giả của Việt Phay TV có được cái cơ hội biết sâu hơn về những cái nguyên nhân, những cái hoài bão mà ông mong muốn khi ông thực hiện một cái tác phẩm nghệ thuật như thế này. Hi Trish, I just tried to introduce to the audience that uh, the reason why you want to be the Vietnam Aquarium and also on our interview will be in Vietnamese to make the audience more easy to understand. And whatever answer I will try to uh, summarize in Vietnamese for the audience as well. The first question is, xin ông cho biết cơ duyên nào mà ông đã nghĩ ra việc thực hiện The Vietnam Requiem và mục đích là để làm gì? That is the first question. The project is called The Gift and this is a set of seven requiems which will be given to the nation and they're able to be used for free for non-commercial commemorative purposes. And the third one of these requiems, these are requiems that tell the stories of how war has affected Australia over the last hundred years. And the third one of these is the Vietnam Requiem. Normally these wars are far away, a long time ago, like right. the First World War, yeah. and this war is very close. And so it's much, much more difficult than I'm used to. But more recent, more recently. Recent. Yeah. Vâng, kính thưa quý vị, câu trả lời của ông Trích là đây giống như là một cái món quà. Tất cả mọi người đều được sử dụng cái vở nhạc kịch này, cái tác phẩm này như là một món quà và hoàn toàn không cần phải trả chi phí tài chính gì. Mục đích là để tưởng nhớ lại tất cả những cái diễn tiến trong chiến tranh mà cái cuộc chiến gần đây nhất là cuộc chiến mà quân đội Hoàng gia Úc Châu đã yểm trợ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. This, uh, this is the second question for today's show. Vâng, kính thưa quý vị, câu hỏi thứ hai mà Kim Hoàng muốn có sự trả lời của ông Chris là trong tiến trình tạo dựng tác phẩm này thì ông đã và đang có chương trình tham khảo ý kiến rộng rãi với cộng đồng người Úc gốc Việt. Họ đã cho ông biết những gì và cảm tưởng của ông ra sao? Is the second question. I lived in Marrickville uh, for how long? For three years mm. when I, and I was a violinist okay. at that time. And a lot of musicians used to live in Marrickville because it wasn't expensive. Yeah, and it close to the uh, opera house. Exactly, exactly. <laughs> and there was a large Vietnamese community and mm -hmm. I lived amongst them. Mm -hmm. And it has surprised me enormously that I did not know these stories. Mm -hmm. And I have spent the last year trying to talk to as many people as possible mm -hmm. and gain their trust mm -hmm. so they would tell me what happened so that I can reflect that in music. Mm -hmm. So that the three year in Marifield is the main time for you to understand more about the war of the Vietnamese. Oh, when I lived in Marifield, I didn't know anything. Oh, is I it? Was, uh, no you were very, very close to the Vietnamese yes, community during that, that time. They mm -hmm. don't talk about it. Oh, okay. It is at, it is kept within the community. Okay. And I have to say, I also lived in Richmond and Melbourne. Mm -hmm. I I've always had Vietnamese friends. Mm -hmm. They've always been around me. But I've, until a year ago, no one had ever told me these stories. Okay. And it came as a, it was a very, sh a great shock. Mm -hmm. um, so who is the first one mentioned the story to you? Well, Quang Lu, Quang Lu. was okay. the person who saved me. Ah, okay. So I had spent four months writing emails, making phone calls, making meetings, and no one wanted to talk to me about it. Mm -hmm. And then Quang Lu explained to people you know, that what I wanted to do, and he also taught me how to do it. Mm -hmm. And then I read a lot. And you go to the history to download the information? Yes, well, I, I read books, it, I read lots and lots of books, but mm -hmm. mainly stories that had happened to people, true stories. Mm -hmm. It was very shocking. About the escape of the million of people from Vietnam after about, the war? About all of it, from 1945 to now, all mm -hmm. of it. And it it's not known. If we talk about white Australia or wider Australia or the rest of Australia, we just don't know these stories. Mm -hmm. And so I think it's, it's important to know them. Mm -hmm. You are Australians. These are our stories. We share these with you. Yeah. We should share these with you. And okay. that's what the War Memorial does. Okay. 
Vâng, kính thưa quý vị, ông Chris Latham đã cho Kim Hoàng biết là ông đã sinh hoạt và sinh sống tại Marysville trong 3 năm, có nghĩa là một nơi có rất đông cộng đồng người Việt. Tuy nhiên trong khoảng thời gian 3 năm đó thì ông vẫn không hề hay biết gì về cuộc chiến Việt Nam. Một cuộc chiến đã diễn ra gần 2 thập kỷ và cho đến hồi năm ngoái thì ông đã có cơ hội nói chuyện với luật sư Lưu Tường Quang. Và chính luật sư Lưu Tường Quang là người đã cho ông biết toàn bộ những cái diễn tiến lịch sử của trận chiến 1975 và sau khi có được những cái thông tin từ luật sư Lưu Tuần Quang rồi thì ông Chris nghĩ rằng cần phải làm một cái gì đó để cho những cái câu chuyện lịch sử này được toàn thể người dân ở Úc biết được không phải là người dân của trong cộng đồng người Việt của chúng ta mà là hơn 25 triệu cư dân của Úc biết được những cái bối cảnh lời lịch sử, thật sự cuộc chiến đã diễn ra như thế nào và cái cuộc di dân lịch sử đã của người Việt sau năm 1975 là một trong những cái kinh nghiệm mà ông chưa từng trải qua và ông cũng cảm thấy rất là bàng hoàng khi biết được những cái thông tin này và cũng chính vì vậy ông mới quyết tâm à, tạo dựng một cái tác phẩm này để có thể đem thông tin đến cho tất cả người dân Úc Uh, I just summarize for the audience to understand that Quang Lu is the first one to tell you the story of the Vietnamese War in, you know, in half of centuries ago. How long you been uh, know Quang Lu for? Uh, I'm just trying to think now. <laughs> Almost a year. Maybe a little bit short of a year. Okay. So and uh, he gave me books. Mm -hmm. He showed, pointed me in the right okay. direction. He made introductions. To save your time to understand about the story. To educate me and also to give an introduction mm -hmm. because it is a great, it's a rude to talk about this. My sense is normally if I talk about this subject to a Vietnamese person, this is rude, this mm. is impolite. That's right. And it must, be, it must be understood why I wish to talk about this. Okay, and this is the third question. I just want you to give the audience some uh, some view. Và câu hỏi thứ ba mà Kim Hoàng đang muốn gửi đến đó là có một cái nhạc sĩ gốc Việt nào cùng tham gia vào cái vở uh, một cái cái tiết mục này hay không? Và nếu có là những ai đã được chọn? Is any Vietnamese Australian is will be involved to this project? Yes, mm -hmm. and the one we know for sure is Phan Văn Hùng who I think is a great musician. He, he is a man who is a Buddhist, mm -hmm. which I would like to think that I'm a Buddhist. I'm not sure if Buddhists would think I'm a Buddhist, but I hope to be a good Buddhist. I'm also a Christian, mm -hmm. and I died when I was a little boy on an operating table, so I know what it is like to die and come Are back. Are you serious? Yes, yes. It was my first memory. I was two years old. Oh, my God. They had to take my intestines out because mm -hmm. of a blockage, mm -hmm and they didn't give me enough anesthetic, mm -hmm. so I was conscious. And so I remember seeing these men with capes mm -hmm. holding these waxy sausages, mm -hmm. and then I realized much later when I was a teenager studying anatomy that it was my large intestine. Mm -hmm. So I've experienced this. And when I talked to Van Von Hung, he said to me, I never ever accept any invitations. But when you wrote to me, I could not say no. So he accepts your invitation, yes. and he will be one of the one Vietnamese of the Australian. Vietnamese we will have more. More people. to come. Okay. <laughs> vâng, kính thưa quý vị, câu trả lời của ông Chris Latham đó là có lẽ là có nhiều người cúc cốc việc sẽ cùng tham gia vào cái tác phẩm văn nghệ này. Tuy nhiên, người mà ông có thể xác nhận là ông. Phan Văn Hưng là một người Việt sinh sống tại Adelaide. Đây là ông Hưng là một người nếu có cơ hội thì Fay TV sẽ là một cái interview, một cái cuộc phỏng vấn với ông Phan Văn Hưng. Tuy nhiên ông là một người theo đạo Phật và ông không bao giờ nhận lời mời biểu diễn. Tuy nhiên với những cái uh, những cái lời tâm sự của ông Chris Latham thì đây là lần đầu tiên mà ông Phan Văn Hưng đã nhận lời mời để cùng biểu diễn trong một cái tác phẩm có một cái tầm vóc và một cái quy mô lớn lao như thế này. Và hy vọng là chúng tôi sẽ có thêm nhiều thông tin 
trong vài ngày sắp tới. I just told the audience that right now is only we can only confirm Fang Fang Hưng is the one of the one will be joining the project. However, we do have more people coming on the board. The next few days we will have the information. <laughs> okay, and uh, these are the four questions for today. Bao giờ thì cái vở nhạc uh, vở nhạc kịch này mới được diễn ra? Và người Việt của chúng ta nếu muốn tham dự thì có thể mua vé ở những đâu. That is the uh, way it will be happen and it's for the ticket. If anyone wants to buy the ticket, where can they get? So the concert will be June the 5th and 6th in Canberra in Llewellyn Hall at the Australian National University. And the tickets will be available through Ticket Tech, mm -hmm. but they are not yet on sale, not till the 15th of March. Mm -hmm. But we will be talking to the public about that. And it's only two days, the 5th and the 6th uh, and the the sixth of June only. At 1 p.m. At 1 p.m. This year. Okay. Next year, we hope, we hope to be able to perform it in Melbourne, Sydney and Brisbane. But for that, I'll need to raise the money. Mm -hmm. So I have spent a year, last year, raising the money for the Canberra performance. Mm -hmm. And once that's done, we will then turn our attention to next year. So step by step, you step have to move step. forward. Yes. We need to make it happen first for yes. this year. Cannot be late. Vâng, kính thưa quý vị, vở nhạc kịch The, the Vietnam Requiem sẽ diễn ra trong hai ngày, 5 và 6, tây tháng 6 năm 2021. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ trưa và vé sẽ được bán vào ngày 15 tây tháng 3. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì đây là hai hai cái thời điểm duy nhất được xác định trong năm tới hy vọng là sau khi ông Chris Latham có thể gây được một cái nguồn quỹ kha khá thì cái vở này sẽ được lưu diễn ở những cái tiểu bang khác như là Sydney, Brisbane và Victoria và đó là kế hoạch của năm 2022. Rất cảm ơn những uh, is all the information you provide to the audience today. We wish we can give a hand for the Vietnamese understand about the Vietnam Requiem so they can come to the camera because it's not too far from Sydney or if not the Vietnamese Australian the Australian also they got the chance to know the real story yes. about the Vietnamese war for the you know many many years ago and also the relationship between Australia New Zealand and Vietnamese people during that time. Yes. Is, it, is, the, is any other command you want to say or you want to, to the viewer, to the audience today? I know the stories are very hard. These are stories that you keep inside as a secret. And I think it's time to tell them. I just think, I think it's important if you've had a terrible trauma that your story must be known so that you can begin to heal. I think it's part of healing. So if you can overcome so you can heal is on the damage. Yes. That's, that's, that's the, that's the I whole point. I wish to release the sadness of the past. Yeah, 46 years already. Yes, yes. it's time. It's a time to move on. Yes. Okay. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, ông Chris Lathan là một nhạc sĩ là một người có rất là nhiều cảm xúc và khi ông nghe được những cái uh, câu chuyện vượt biển, vượt biên có thể nói là vô cùng hải hùng của cộng đồng người Việt thì ông đã không thể dằn được xúc động. Tuy nhiên hầu hết người Việt của chúng ta đều giữ những cái nỗi đau đó trong lòng và ông hy vọng với một cái tác phẩm The Việt Nam Requiem này sẽ là một cái thời điểm để cho người Việt của chúng ta có thể phần nào chấm dứt những cái đau khổ bằng cách chia sẻ những cái câu chuyện này cho cộng đồng người Úc biết được về cái cuộc chiến cũng như những cái nỗi đau mà cộng đồng người Việt đã trải qua. Và đây là một cái mục đích vô cùng cao cả. Và Kim Hoàng hy vọng là quý khán giả của Việt Phay TV trên toàn quốc Úc Châu à, hãy ủng hộ ông Chris Latham để cái dự án này được thành công một cách rực rỡ. One more time, thank you very much for your time today. Oh, you. We are the first media to have a chance with the interview and release the information to the audience. And 
June is not too far away, no. it's only three more months. For me, it's a really short time mm. to make it happen. However, I wish it could be, be come true yeah. and it will be successful on the 5th and on the 6th of June 2021. Thank you. Thanks again. Thank you so much. Kim xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần tới.